വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടേബിൾ ആണ് അല്ലെ റിലേഷൻ ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ റിലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടേബിളും ചില കണ്ടീഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലേഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഓക്കെ റിലേഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയുടെ ആക്കുറസി ആണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് റിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നും പറയും രണ്ടും സെയിം ആണ് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെയിൻ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കീ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കീ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കീയെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താ പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മിനിമൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ റിലേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ എ ടപ്പിൾ യുണീക്ലി അതായത് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടപ്പിളിന് ഒരുപോലെ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഓരോ ടപ്പിളിനെയും നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഈ ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെ ഈ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ ഒരു റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കീയെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അത് ആ ഒരു മിനിമൽ സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ടപ്പിളിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ കീ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ടപ്പിളിന് ഒരുപോലെ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടപ്പിളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ടപ്പിളിനെ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എൻഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ റിലേഷൻ വിത്ത് എ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് നോ ടു ടപ്പിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ വാല്യൂ ഫോർ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ടപ്പിളിന് ഒരുപോലെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് കെനോട്ട് ഹാവ് നൾ വാല്യൂ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നള്ളാകാൻ പാടില്ല നള്ളായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടപ്പിളിനെ യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നള്ളാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും നോൺ റിഡൻഡൻസി ആണ് കീ വാല്യൂ അല്ലെ കീ കീയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന്
സോ ഇതാണ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ എവരി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂവിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതാണ് നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്ന വാല്യൂ പിന്നെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും സീറോയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഒരിക്കലും ഏജിന്റെ ഏജ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ് ഈ റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് റഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് റഫർ ചെയ്യുക റഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് വേറൊരു കീയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കീയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോറിൻ കീ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറിൻ കീയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഈ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേബിളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീയെ പറയുന്ന പേരാ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ടേബിൾ രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് റഫർ ചെയ്യണം റഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആണ് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീന്റെ വാല്യൂ ആണ് മറ്റൊരു ടേബിളിലെ ഫോറിൻ കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീന്റെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ടേബിളിൽ മറ്റൊരു ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീന്റെ അതായത് ആദ്യത്തെ ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീന്റെ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ അടുത്ത ടേബിളിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഫോറിൻ കീ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കീ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ടേബിളിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ റിലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ഓർ സെയിം റിലേഷൻ ദെൻ ദാറ്റ് കീ എലമെന്റ് മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഈ റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരും പ്രൈമറി കീയുടെയും ഫോറിൻ കീയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഫോറിൻ കീ ഈസ് എ കോളം ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോളം ഇൻ വൺ ടേബിൾ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ടേബിളിലെ കോളം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോളമാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീന്ന് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പേരന്റ് ടേബിളും ഉണ്ട് ഒരു ചൈൽഡ് ടേബിളും ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീന്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഫോറിൻ കീ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പേരന്റ് ടേബിളുണ്ട് പേരന്റ് ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ വരുന്നത് പേരന്റ് ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീന്റെ വാല്യൂസ് അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ വേറെ ചൈൽഡ് ടേബിളിലേക്ക് വരുവാണ് വേറൊരു ടേബിളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഫോറിൻ കീ വാല്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഫോറിൻ കീ എന്നുള്ളൊരു വേർഡിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ റെഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ടു ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻ ദ ഫോറിൻ കീ ഇൻ ദ ചൈൽഡ് ടേബിൾ ക്യാൻ ഓൺലി അക്സെപ്റ്റ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് പേരന്റ് ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോറിൻ കീ എപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് വേറൊരു ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീയുടെ വാല്യൂസ് അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ മറ്റൊരു ടേബിളിലേക്ക് വന്നിട്ടു
അപ്പോൾ ഈ ഫോറിങ്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറിക്കുടെ വാല്യൂ കൂടെ പുറകെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകത്തില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഡൊമിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡിങ് ഡിലീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടപ്പിൾ വേറൊരു ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൊമിനോ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റണം ഡൊമിനോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അതായത് ഒരു ടേബിളിലെ ഇപ്പോൾ ഫോറിങ്കിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറിക്കുടെ വാല്യൂ പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ പ്രൈമറിക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലാകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡൊമിനോ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻകിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഫോറിൻകിയ അവിടെ നമ്മൾ നല്ലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കി ഈ ടേബിൾ നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ എന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഐ ഡി ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറിക്കുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഫോർ ഇൻകി ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ എൻറോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടേബിളിനകത്ത് കണ്ടോ വരുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ടേബിളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഫോർ ഇൻകി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചൈൽഡ് ടേബിൾ ഇത് എൻറോൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചൈൽഡ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് ഐ ഡി നമ്മൾ ഫോർ ഇൻകി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു പ്രൈമറി കീ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ആണ് എസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് വേറൊരു ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മളവിടെ ഫോർ ഇൻകി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് റഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കണ്ടോ ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചൈൽഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ടേബിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഈ ആരോ മാർഗ് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഇൻകി ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഓക്കെ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ടപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഇപ്പുറത്താണ് അല്ലേ അത് മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിലീഷനും അപ്ഡേഷനും വല്ലതും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ഇൻകിയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ അവിടെ നള്ള് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റെഫറൻസും മാറിക്കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് എൻറോൾഡ് എന്നുള്ള ടേബിളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താവും കാസ്കേറിങ് ഡിലീഷൻ ആവും ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേബിളിലെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഡിലീറ്റായി ഡിലീറ്റായി പുറകെ പുറകെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ